como se ve, es una, una, una melodía que necesariamente no tiene una referencia directa con la historia del jazz, uh, pero sin embargo, eh, la idea creo que es de, de lo que queremos hablar hoy es de cómo el jazz permite ser como un contenedor de, de cosas uh, que no necesariamente sean estrictamente siempre la misma. Y es un poquito, creo, el efecto de mucha de la educación del jazz en muchos países, incluyendo Estados Unidos, que empiezan a enseñar el jazz como si fuera eh, música clásica, y poner reglas muy estrictas que luego uno siente como que no puede estar introduciendo otras ideas. Mientras, si usted de verdad mira un poquito el desarrollo de la música, el estilo del jazz en las varias décadas, usted puede ver como que los, todos los principales eh, eh, artistas se distinguen por eso mismo, por crear siempre algo muy, muy diferente de lo que eh, pasaba antes. Y luego tienen voces tan fuertes que obviamente muchos otros músicos pues se acoplan a eso y empiezan a tocar de esa manera y, y entonces pues se crean escuelas, ¿verdad? Pero creo que mucho de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, sobre todo en Boston, en Nueva York, en Berkeley, para los music, esa, esa idea de estar muy abierto a desarrollar la música, a llevarla a, a, a otros, a, 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 a encontrar sonoridades que sean nuevas. Uh, es muy interesante desde un punto de vista, eh, le dije a Ron, de, de hablar desde un punto de vista de eso, porque claro, eh, el jazz sin la batería no, para mí no existe. O sea, la, la raíz del jazz está en la percusión, está en lo que Ron hace, está en esa, en esa, esa componente, ese es el motor de esa música. Y es muy bien interesante, sobre todo por un, 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 un baterista que llega de una formación muy, muy norteamericana, cómo él pues, se puede abrir a eso. Y quiera, quisiera que le un poquito de, de esa parte. Ron, what, 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 en mi experiencia, yo, yo considero que uno de los aspectos más importantes dentro del jazz es mantener la mente abierta. And I think if you look back over the history of jazz, uh, from the very beginning into the current era, I think that's one of the beautiful aspects of jazz is that starting with uh, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, up to some of the things that young guys are doing, it's always about being an open mind and drawing from many different influences. Y algo hermoso de si, si observamos el jazz a través de las distintas épocas es que estas personas han mantenido, desde el que Hamilton, Juan Zayvis y otros personajes han mantenido su mente abierta. Right. So, for for me, what that meant was understanding that it's impossible to learn everything about all music. Y para mí, I'm sorry. Go ahead. Go ahead. Y para mí eh, es una de las cosas que mantengo en mente es aprender de toda la música. But I have to be, when I am trying to learn other aspects of other influence in music, I have to be respectful cuando, of what that music represents. Y cuando quiero aprender de otra música y lo que representa, eh, busco ser respetuoso con ello, con esa representación de otra cultura. Right. When I grew up listening to, I, when I started playing music, I did not start playing jazz. Cuando comencé a tocar música, no comencé tocando jazz. So I grew up listening to R&B and uh, all the music they play over the radio. R&B y otras músicas que sonaban en la radio. But the groups that I tended to like the most were group, groups that in, uh, included different influences like War, there's a group called War, Earth, Wind and Fire, groups like that that uh, included elements of music from South America and the Caribbean. Y, y dentro de esa música que escuchaba, lo que más me llamaba la atención eran grupos que incorporaban aspectos de otros, uh, de otros tipos de música, como un grupo que se llama War, or Air, Wind and Fire. Porque el jazz es muy personal. Es una música muy personal y viene de la persona 
from within inside each individual. Porque el jazz es una música muy personal y surge del individuo desde adentro. And I think because we all have unique experiences and unique influences, it's it's not only important, it's required that we bring up all that what we are to the music. Y ya que cada quien eh, vive experiencias distintas como individuo, eh, es nuestro deber y cada quien incorpora esas experiencias personales a la música. And so I, I'll just say, because I, I could talk forever, but I will say wherever I go typically, I try to learn, uh, if I have the opportunity, I try to see music, musicians from that region and learn some of their beats, some of the things they do. Y bueno, para, solo como comentario, porque podría hablar mucho tiempo al respecto, yo cada que voy y visito un lugar, intento mezclarme y aprender de músicos de su región y su tradición. Right, so, uh, a couple of years ago I was in uh, Ecuador and they played this beat. Hace algunos años fui a Ecuador y tocaban este ritmo. Right, and then uh, a year ago I went to Cape Verde, a couple of years ago I went to Cape Verde for the first time and they played this beat. Y fui a Cabo Verde hace un par de años y tocaban este. <laughs> Así que siempre busco eh, tomar algunas piezas y, 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 y cosas de otra música para después yo buscar incorporar. Pregunta sobre aprender sobre el tema. Sí, yes, por favor, por favor. Yo encuentro que yo he tocado muchas veces con otros americanos. Suelo tocar eh, con, con gente de otras Américas y suelo ser el único gringo en la, la banda. <laughs> y aunque a veces es un poco, eh, da un poco de miedo, me, me, me doy cuenta que crezco más y me ayuda a tocar jazz mejor también. Lo que me intriga es que hay todas las culturas donde hay un poco de east, en todo el mundo, la interpretación del beat. Eh, algo que me intriga es alrededor de todas las culturas del mundo es su interpretación propia del beat. Y si alguna vez hiciera una maestría o un doctorado que no creo hacer sería acerca de la percepción del beat. ¿no? Eso es todo. Preguntas. Sí. Eh, quisiera preguntarle. Escuché en la canción que se tocaba que, por ejemplo, tienen un. No, oh, well, sí, sí. Eh, que tienen un, como una célula rítmica. Yeah. Esta, eh, por ejemplo, yo soy cubano y nosotros tenemos eh, un género que es producto de la generación de franceses llamado Tumba Francesa. Entonces, eh, quisiera saber en sí, este, como esta célula rítmica, si también es o Italia, o sea, está en Italia o si tampoco lo utilizaron de, de esa misma, de esos mismos franceses. En This is also something that exists in Italy, or did you get it from the French or? Which one did you?
una delle cose più importanti che il jazz oggi può offrirci, proprio di, di partire dalla nostra personalità musicale e di inserirla in un, in un magico eh, discorso generale. E se non dico che, che il jazz permette di essere come un, un, un trasmettitore di tutte queste culture e ponerla in un marco internazionale dove cada uno si può sentire rappresentato, eh, conectandosi con ese, con ese marco. Eh, Parla un po' del pezzo in sé. Sì, anche io ho scritto questo brano che lei scrive questa pizza grazie a alcuni anni. Ho fatto un viaggio nel Mediterraneo e ho scritto una canzone per diversi posti, ho scritto una canzone per la Turchia, 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 ho scritto Panarea è un'isola dove ho trascorso circa un mese. Mi passo un mese nella isola Panarea in Sicilia. E in realtà ho scritto molta musica in quell'isola. Questa è una canzone però dedicata proprio a quel mondo. È un mondo immerso nel Mediterraneo con fortissime influenze arabe. Tiene un, un mondo di Panarea, tiene molte, nel medio del Mediterraneo con molte influenze arabe nella nostra lingua del sud Italia noi abbiamo molte parole che sono molto vicine al suono del mondo. Nel sud Italia il dialetto sta molto parecido con molto suono de, della lingua. De eh, George, you want to say something about any of this? Yes. yes. Mm. Okay. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que todo lo que you wrote, uh, they all, it, it all comes from a harmonic minor sound. You know, from the Turkish, from the Italians, from the Israelis, Bulgarians. It's something you hear all over the world that's reminiscent of itself. Bueno, creo que esto es un sonido eh, menor, ¿no? Eh, armónico. Armo, ajá, ar, menor armónico, ¿no? Que se encuentra en, eh, pues, también en Italia, en Turquía, en Israel, ¿no? y en todo el mundo. So there's a relationship that, you know, whether you're Italian or South African or... American Jewish, whatever, you, you know the sound so you can link into what it's about. Así que sin importar si vienes de África, de Italia o cualquier parte del mundo, es un sonido con el cual te puedes relacionar, te vincular. You know, I just want to say for me, you know, Ron really studied, you can hear, you know, what he's done in terms of his contribution to the different rhythms. But for myself, you know, teaching at Berkeley is such an international school. All these uh, students that have been there, like Francisco Mela, And one of my students, Antonio Sanchez from Mexico, you guys want to come to you and you want to learn how to play what I'm playing. Y bueno, yo sé que Ron ha estudiado profundamente todo este tipo de aspectos rítmicos de otras músicas. Y por mi parte, eh, desde Berkeley, teniendo todos estos alumnos de todo el mundo internacionales, eh, ya sea Francisco Mela o el mexicano Antonio Sánchez, pues es, son personas que siempre quieren aportar algo de lo suyo también en la música. And, and the, the cool thing about that was, uh, you know, th these kids were so good at the beginning, they would allow me to be myself. So I, you know, they would just say, how oh, you play? And I would jump in. Y lo increíble de esto es que ellos eran tan buenos eh, desde el inicio, desde el comienzo que fueron mis estudiantes, que me permitieron a mí, a mí ser yo mismo. Entonces funcionaba bien. For me personally, I think I play the best. Personalmente, creo que toco mejor cuando no sé qué es lo que está pasando. Because just quick, I I came from a, I grew up in Boston and um, I came. My background was playing Jimmy Brown. Bueno, yo crecí en Boston y mi y mi yo vengo de escuchar a Jimmy Brown. And you know, I was in a pretty famous uh, young Jimmy Brown cover band. This whole jazz thing, I don't know how it happened. Eh, yo estaba en una banda de covers en música de, de, de Brown y no sé cómo surgió esta cosa de jazz. So what I'm doing is no matter what these guys play, or you know, the guys from Cuba, the guys from Venezuela, the guys from Mexico, I'm just using the backbeat from James Brown. Sin importar que toquen de México o de Estados, yo estoy tocando con, al, al, al ritmo de James Brown. That seems to work. Y parece funcionar. <laughs> I would like to ask, I'm going to speak in English because I want them to understand what I'm saying. Quisiera añadir? Sí, me tiene que, bueno, voy a hablar en inglés para que lo tú me lo sepas. Claro. For me, it was very revealing 
uh, doing a trip to West Africa. Para mí, un viaje eh, al, al oeste de África fue muy revelador. Because I, I, I stayed, I lived in Puerto Rico seven years. I was directing the, the, the jazz program there. And over there, there was a, a, a big conversation, very clear conversation about who invented this and who invented that from a really fun Y bueno, eh, ahí había una discusión eh, de a, que si volvemos a, a Sorry, yeah. yeah, in Puerto Rico, uh, the, the, there is a lot of uh, controversy about the clave. Uh, hay mucha controversia en Puerto Rico al respecto de la clave. And certain rhythms. Y algunos ritmos. That they say the Cuban invented, no, we invented, we invented that, the Cuban invented that. Se discute si los cubanos inventaron o no. And it's very strong. Y es muy fuerte. It's very, it's, it's like, a, it's not like a, a collegial conversation. Es muy fuerte, no es una, una conversación colateral. No, no colegial. Ah, ok, perdón, es una universitaria colegial. Right. Uh, so, and, 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 and there's this sense of ownership, of like this is mine and this is yours. Y es para este sentido de pertenencia, ¿no? Lo que es mío y lo que es tuyo. Y then when we went to West Africa, y cuando fuimos a África del Oeste, we kind of realized that every single rhythm y nos dimos cuenta de que cada uno de los ritmos every single rhythm that we know cada uno de los ritmos que conocemos come from West Africa I mean from Africa vienen de África <laughs> everything come from there todo viene de ahí and, and to me what was a very humbling experience y para mí fue una, una experiencia de, de humildad was that we uh, we are percussionists uh, and he was supposed to do a clinic to uh, African percussion Y bueno, teníamos un percusionista que se exponía, debía dar una clínica a, a percusionistas. Y él estaba freaking out. Y estaba espantadísimo. Y él iba a decir, ¿qué carajo les voy a enseñar? Exacto, así mismo. Y... Right, exactly, that's exactly what he said. And, and, uh, and check this out. He was from, he is from uh, uh, Perú. Él es de Perú. And he said, um, well, okay. Let me, I don't want to talk about, you know, rhythm or anything. Let me teach them a, a pattern from uh, uh, Landon. It's a, it's a specific pattern from, from Peru. Bueno, entonces, él es un peruano, dijo, bueno, les voy a enseñar un patrón de, de Landon. Y empecé, he started playing the pattern in the, the count. Y comenzó a tocar el patrón. And the guy said, oh, yeah, yes, we call this whatever. And they start playing. Ah, sí, 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 sí. <laughs> and he was like, oh my gosh. So basically, he realized he, he kind of opened it more as a conversation. Y bueno, se dio cuenta que se abrió mucho más como una conversación. And they start teaching it. Y el, ellos comenzaron a enseñar. And they say, well, do you know this rhythm? Oh, wow, what is this? Do you know this other rhythm? Oh, check this out. Oh, y empezaron a decir, oye, ¿conoces este ritmo? Ah, y este otro ritmo. Yeah, and this is where I'm, I'm going because then at the end of the class he was so humble by the experience. Y bueno, pues a esto es a lo que voy, que para el final de la clase él se encontraba en un sentido de humildad tan grande. And he said to them, wow guys, thank you for everything you gave me. Y les dijo, wow, muchísimas gracias por todo lo que me dado. And, and, and to share your music with me. Y por compartir su música conmigo. And one guy said, why do you thank us? Y un, uno le dijo, ¿por qué nos agradeces? This is not ours. Esto no es nuestro. This comes from the earth. Esto viene de la tierra. Check that out. That was amazing. It was like, wow, you know. And we are like, we kill each other about why did this, I did this, and everything comes from that. Es increíble. Nosotros nos matamos porque yo hice esto, yo hice el otro, pero todo viene de allá. Yes, it, 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 it's a very interesting perspective. You know, it kind of like uh, opening up to what Ron was saying, how, how then, if you embark into this, you know, in, in, into this life of learning jazz. Y es muy interesante, es una perspectiva en la que, como Ron decía, eh, si te metes en este viaje de jazz. It, it's very important to have that kind of uh, attitude. Es muy importante tener este tipo de actitud. And there's, to me, there's a contradiction when you see a jazz musician that is very close. Y para mí es una contradicción cuando se ve un músico de jazz que es muy cerrado. You know, it, it's an oxymoron. Eh, es una paradoja. Es una paradoja. ¿Es una paradoja? Sí. Right. Right. Okay. Quisiera agregar eso. 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 Quisiera agregar eso.
is one, one, two, but they say no, no, it's three, four, one. So then I learned it down the way, it's hard to sometimes change your feel. Y bueno, aprendí que es una manera de cambiar tu sentimiento, tu sentido. But then uh, I listened to an Angelica Kijo record, which is from Africa. Y bueno, escuché un disco de Angelique Kijo, que es de África. And she was doing a lot of cool there, and she played it definitely one, two, three, as I was doing. So I, I don't know once again. Y ella tocaba el uno y el tres en lugares distintos de donde yo lo sentía, así que no sé. As, a, as going to school, sometimes you're looking for right and wrong. Y bueno, cuando vamos a la escuela, a veces estamos buscando el bien y el mal, lo que está correcto o equivocado. And I think it's great if everyone can just feel things the way they y creo que es algo positivo si cada quien siente las cosas las cosas de la manera en que ellos sienten. Así es la vida. Okay, so I I with that said then. Bien, habiendo dicho eso. You know that it's it's important to understand that uh, there is in this freedom. Es importante entender que dentro de esta libertad, like every time you talk about freedom, you have a lot of responsibility. Como todas las veces que hablamos de libertad, se tiene también muchísima responsabilidad. Because the, the idea is not to to uh, say okay, so then I'm going to do anything I want. Y la idea es bueno no llegar y decir voy a hacer lo que sea que yo quiera hacer. There, we still, as a jazz musician, have the responsibility to do one thing that is very important. Eh, nuestra responsabilidad como jazzistas es hacer una cosa que es muy importante. You know, which is to understand where the music is coming from and to really study the great development. development. La cual es eh, estudiar y entender de dónde es que viene esta música para poder desarrollar. Because the risk of, of, of otherwise. Porque de otra manera el riesgo es. Okay, so I don't really need to study Coltrane. I really need to Italian, you know, I'm from I'm from Italy. I'm just gonna take my songs and I'm just gonna put a, a swing beat and it's gonna I'm gonna call it jazz. Okay, entonces yo no voy a estudiar a Duke Ellington ni a John Coltrane. Yo soy italiano, entonces voy a hacer mi propia onda y le voy a poner un ritmo de swing y lo voy a llamar jazz. And a lot of people do that. Y muchísima gente hace eso. In Latin, in Latin America, that happens a lot. En Latinoamérica eso sucede. And I say because I live here, I live, you know, more than seven years. Y bueno, lo digo porque viví más de siete años. And what you can see all them doing is, is, you know, playing in a way that is not straight ahead in this moment. Y bueno, lo que vemos que ellos hacen es tocar de una manera que no es eh, straight ahead, es directa. Okay, no, tradicional. Okay, tradicional. But they're master. Pero, pero lo ha llegado a un nivel de maestría con ellos. They can, you know, if we play anything in that way. They will sound amazing. Si tocamos de cualquier cosa dentro de ese concepto, va a sonar increíble. And that's why when they play things that are not in that context, y es por eso que cuando tocamos eh, música que no está dentro de ese concepto, it still sounds like that. Aún así suena de esa manera. And that's very cool. Y eso es muy importante. Because
Thank you.